Wanna start your YouTube channel? Well, here's what I tell you. Don't do it. Not until you watch this video, of course. What is up everybody, Sidorada here from the Sid and Max Studios and welcome sa bagong series ng ating channel, ang YouTube for Noob Series, na kung saan tutulungan natin yung mga small YouTubers, pati na rin yung mga old YouTubers na nandyan, in helping them grow their YouTube channel. So kung bago ka pa sa channel ko, subscribe ka na and hit the notification bell para naman lagi kang updated sa ating mga bagong videos. So siguro naman dahil nanonood ka ng video ko ngayon, isa ka dun sa mga gustong gumawa ng sarili nilang videos or sarili nilang YouTube channel. Or... Siguro, gusto mo rin magkaroon ng insights kung paano ba maging isang YouTuber. Or, pwede rin na meron ka ng YouTube account or meron ka ng YouTube channel at gusto mo lang mag-grow. So, in this video, I'm going to give you 5 things na dapat mo munang tandaan bago ka gumawa ng sarili mong YouTube channel at bago ka mag-expect ng mga gandang bagay para maging isang YouTuber. Okay, wala nang paligwi-ligwi pa simula na natin sa number 1. Ang number 1 ay dedication. Ang dedication ay isang sense of skill na kailangan mo sa pag-YouTube kasi syempre gumagawa ka ng videos at ang paggawa ng video at pag upload ng video ay palagi yan para ma-assure ka na yung mga subscribers mo ay magsistay as a subscriber mo. Siyempre, i-expect nila na meron kang i-upload sa mga ganitong araw depende kung ano yung schedule mo sa pag upload Kung dedicated ka ba sa paggawa ng mga projects na kaya mong i-chipwero yung ibang bagay at ituon lahat ng oras mo sa paggawa ng videos mo on YouTube, then we can say that you are a dedicated person. Ang pagiging dedicated ay isang skill na kailangang i dahil depende rin yan sa passion mo. See, for example, yung ginagawa mong video ay hindi mo talaga masyadong gamay, then we can say na hindi ka dedicated na gawin yung bagay na, bagay na yun. Unless, yung ginagawa mo ay passion mo talaga, gustong gusto mo siya, at may alam ka doon, or alam mo yung mga pinagsasabi mo doon, then you can also be dedicated with that. Remember, ang pagiging dedicated ay nakakasa. However, ang pagiging dedicated din ay nakadepende sa kung ano nga ba yung ginagawa mo. So, number one, that's dedication. Kumunta naman tayo sa number two natin. Ang number two natin ay motivation. Sa paggawa ng videos, especially sa pagiging YouTuber, kailangan mo ng motivation. At ano ba mga motivation na to? Motivation na mga bagay na magpupush sa'yo to go forward doon sa goal na naset mo as a YouTuber. Ang mga goals na sinaset natin kadalasan sa pagiging YouTuber ay number one, magkaroon ng maraming views. Number two, magkaroon ng maraming subscribers. Number three is ma-monetize ka, which is kasali na doon yung views at saka subscriber mo. Number four is mas gumaling ka pa sa paggawa ng mga videos mo at pag-edit ng mga videos mo at the same time. So, kailangan mo ng motivation or kailangan mo ng inspiration para maitulak ka doon sa kailangan or gusto mong puntahan. So, ano itong mga motivation na to? For example, pwede ka magkaroon ng motivation sa pagkakaroon ng mga kaibigan na super supportive or sa mga friends mo, sa mga pamilya mo. And at the same time, hindi rin naman kailangan yung mga tao na nasa paligid mo, kailangan mo rin i-motivate yung sarili mo. As a person, you have to motivate yourself. Sa pagkakaroon ng isang motivation, kailangan mo ng goal or kailangan mong mag-set ng goal, ano nga ba yung dream mo? Say for example, sa school, tinatanong tayo ng mga teachers natin, di ba? Anong gusto mong maging after 10 years? Something like that. So, yung mga teachers, tinatanong nila yon para hindi ka ma-lose track or hindi ka mawala doon sa goal na gusto mong puntahan. So, yun yung magpupush sa'yo para gumawa pa na mas maraming videos at para mas makasa pa yung galing mo sa paggawa ng mga videos as a YouTuber. So, kailangan motivated ka rin. Remember, maraming nanonood sa'yo. And kapag hindi nila nagustuhan yung sinasabi mo or hindi nila nagustuhan yung vibe mo na tinatawag natin or yung aura mo, then kung ako manonood sa video mo tapos hindi ka maayos magsalita or hindi ka maayos or parang hindi ka motivated, magchichange na ako ng ibang channel or magchichange na ako ng ibang videos, lalo na kapag hindi nakakatulong sa akin yung aura mo. So that's motivation. Next, we go to number 3. Ang number 3 naman natin is support. Pagdating sa support, nasabi ko na to actually kanina sa motivation pero i-expound lang natin siya deeper. So, ang ating mga support kadalasan ay nanggagaling sa family, friends, relatives, mga kakilala, uh, mga kasapi sa grupo na sinalihan mo kung may group ka ba, 
um, at kadalasan nahahanap natin sila aside from your personal life nahahanap din natin sila kadalasan sa mga social media for example may uh, group ka or may page ka sa Facebook tapos marami kang followers doon then you can use them as a support basis support ang tawag natin doon sa mga tao na pwede nating hingan ng advice pagdating sa paggawa or pag-iisip ng content natin okay or Pwede rin, sila yung magbibigay sa'yo ng advice kung okay ba yung paggawa mo ng video or not. Kasi makikita mo yan sa comment section ng mga videos mo, doon sa YouTube page mo, doon sa mismong videos mo itself. So, kapag ka nakita mo sa mga comments na maganda yung comments nila, meaning to say, dapat hindi ka mag-stop doon sa expectations nila. Dapat i-exceed mo pa more yung expectations nila. Yun yung support. Aside from that, meron din tayong tinatawag na support na peer support. Ang peer support naman, ito yung mga tao sa paligid mo na um, maaasahan mo palagi kapag ka, for example, sumama yung loob mo or for example, hindi maganda yung insight mo about nun sa last video na pinost mo. So, malulungkot ka, bakit to ko konti yung views, bakit ko konti yung subscribers ko, bakit ganun hindi ako nag-grow sa YouTube. Meaning to say, hindi ka nag-grow kasi hindi ka kumakanap ng other insights from other people. So, kailangan mo sila para mag-grow ka. Kailangan mo ng suporta. Kung baga sana sa isang bahay, hindi tatayo ang isang bahay ng walang pundasyon. At ang pundasyon niya is hindi lang iisa, hindi lang dadalawa. Ang minimum niyan is apat at kung mas magarbo yung bahay mo, mas marami ka pang foundations, mas marami ka pang poste na kakailanganin. So, that is your support, number three. Let's move to number four naman. Kapag ka meron ka na ng tatlong yun, then we can go to number four which is your skills. Ano ba yung mga skills na meron ka? Sa so, pag-YouTube kasi, meron mga skills na kailangan meron ka. Si for example, marunong ka na bang gumawa ng mga thumbnails like using Photoshop or any photo editing software or marunong ka bang mag-edit ng mga videos kahit na basic lang or marunong ka bang mag-communicate ng maayos, yung klarong-klaro, yung naiintindihan ka ng mga tao. Napakaraming skills na kailangan meron ka bago ka mag-start ng YouTube channel mo. Kasi si for example, nagsasalita ka sa camera pero shy ka, camera shy ka. Paano ka gagawa ng isang video na maayos na video kung camera shy ka naman at for example, hindi mo hindi mo kaya magsalita nang mag-isa ka lang kasi sa tingin mo para kang tanga. Remember, ang mga videos na sinasend natin or ina-upload natin dapat sa YouTube para maging maganda yung YouTube account mo or yung YouTube channel mo is quality videos. Kailangan natin ng quality videos para naman may pakita mo rin sa tao na isa kang tao na may quality. Ang sinasabi lang natin dito is pinapakita mo sa tao na pinaghihirapan mo yung mga ginagawa mo and at the same time, mas ma-appreciate nila yung hard work mo kapag pinakita mo na talagang ginagandahan mo para sa mga viewers mo, hindi para sa sarili mo. So that is your skills. And last but not the least is number 5. At ano tong number 5 na to? Willingness. Ano ba yung willingness dito sa pag youtube Okay, dapat willing kang mag-learn. Dapat willing kang matuto. Willing kang matuto sa mga bagay na hindi mo pa alam dahil nagsisimula ka pa lang sa YouTube at hindi mo pa masyadong gamay yung sistema nito. Si for example, hindi mo alam kung paano ba kumuha or magkaroon ng maraming subscribers. Then, watch videos or read something about how to make more subscribers on your YouTube channel. Or for example, hindi ka marunong gumawa ng thumbnail mo kasi nga wala ka pang skill noon. Then, you have to learn by watching videos na naman or reading or as asking people na marunong nang gumawa noon. Kapag ka medyo malaki-laki na yung YouTube channel mo, then you can also hire from other people. Pero nagsisimula ka pa lang kasi, so kailangan mo mag-learn. At the same time, dapat willing ka rin na mag-fail. Kasi hindi natin ma-assure na lahat ng videos mo is magugustuhan ng lahat ng tao. Remember, haters gonna hate and lovers gonna love. Magkakaroon at magkakaroon ka ng mga bashers or mga tao na hindi magugustuhan yung videos mo or hindi magugustuhan yung personality mo. And that is okay. That should be okay. Bakit? Kasi we could not please everybody. Hindi natin kailangan or hindi natin dapat ipilit sa tao na gusto tayo. Sabi nga nila, you can force someone to love you back. ba? Diba? Depende na lang kung mamahalin mo sila kahit na hindi ka na mahal. <laughs> Ayun. So depende kung gusto mo yun or hindi. Kasi dapat willing ka sa mga challenges na pwede ka magkaroon sa pag youtube At yung mga challenges na to is a trial and error. Ang pag youtube ay trial and error. In a sense na hindi lahat na mga ilalagay mo sa YouTube mo o hindi lahat na magiging actions mo sa pag youtube ay magiging successful. Naalala ko nga doon sa isang song, eh, sabi niya, madadapa ka muna bago ka matutong lumakad. Ang buhay ay utang, hulugan ng bayad. Um, basta tao lang nga yun, yung rap by Looney. 
So, ganun nga, isa trial and error. So, dapat willing ka, willing kang matuto at willing kang mag-fail. Pero dapat, ang pinaka-importante sa lahat is willing kang bumangon. Willing kang bumangon. Na dapat, isipin mo palagi na kailangan mong bumangon ulit kasi it is a trial. Kailangan mo kasing pagdaanan yung mga ito. So, yun na nga guys. We have our top 5 things na dapat nating tandaan bago tayo magsimula ng YouTube channel natin. So, sisimulan natin syempre sa pagiging dedicated followed by motivation kung ano ba yung mga nagmumotivate sa'yo para mag-grow ka pa more. And also, kailangan din natin ng support from other people. Suporta para bumangon ka ulit at makatayo ka ng maayos. The fourth one is of course your skills. Skills na kailangan mong ihon at i-improve para mas gumanda pa lalo yung track mo sa pag-YouTube mo. And finally, number five is willingness. The most important thing to willingness is willing kang mag-improve. And kapag ka meron ka na nito, sigurado ako, malayo mararating mo sa pag-YouTube. Ayan, sana marami kayo natutunan sa video na to. If you like this video, give a thumbs up and also, check out my other videos which I'll be putting down here. And as always, whenever I get some crazy ideas, just do it and get creative. I'll see you in the next one.